5G na jana nao 5G itakuwa ni Singapore 5G itakuwa ni tarehe 28 ya mwezi huu wa tisa kweli mashabiki zangu kweli walikaa kwa Simanzi kipindi hapa cha nyuma kwa fighting iliyopoteza hapa nchini Australia lakini kwa sasa hivi naomba tayajie vitu vizuri maana nipo katika maandalizi na ninajipanga kwenda kufanya vitu vizuri katika fight ya tarehe 28 nchini Singapore na uko nchini Singapore na wania ubingwa au ni pambano lisilo la ubingwa fight itakuwa ni round 6 ya kawaida eh itakuwa round 6 ya kawaida ni mashindano ya kawaida tu sila ubingu. Eh hey, sila ubingu. Lakini pamoja na yote sasa nini maandalizi yako kwa hivi sasa kuweza kujikita dhidi ya kumpigana na wa Singapore? Yaani kifupi nimejipanga fresh kupigana na Mohamedi, anaitwa Mohamedi Yashid. Ni bondia mzuri kikweli maana mchezo wetu wa ngumi hakuna kitu rahisi. Kwa sababu mzuri wa mtu hata kama mtu ngumi anaanza leo, akaamua kupanda ulingo ni kubwa ni ni kashakuwa shujaa. Kwa hapa kama kufikia malengo ya kupambana, ni maana ki kashakuwa ni kashakubali na alikuwa analiwe. Kwa hiyo siwezi kumdhalau. Yaani kifupi hii fight ni ninajipanga na nipo fresh mapa zimebaki siku chache leo ni tarehe 11 kama siku sei tarehe 11 kama siku sei mimi baki ni siku chache sana za kusafiri hapa kwenda kuifanya hiyo kazi kwa hiyo watanzania watanzania wana imani na waniombe kwa huyu mtu ndio nikamfanya kitu kibaya ambacho akitutarajia katika maisha yake na watu tutarajia Tanzania na tukija kuangazia kwamba tumeona wanafanya mazoezi katika mti lakini hii ni moja kati ya sababu ya uhaba wa vifaa vya kimichezo hususan upande wa boxing kwa wewe upande wako kwa kama bondia kukosa vifaa vile vya kisasa vinakuwa athiri vipi ah kikweli inanyasiri kisikolojia sema inakojoe ni kwambia vipi kiongozi yani haya mazoezi ambayo unayofanya hapa kwenye mti haya ni mazoezi ya bondia mmoja bingwa wa dunia Yaani ni bingwa wa dunia ambao katimiza nyota tano ipo sauti za Afrika na itozola tete. Haya ni mazoezi yake kama haya wanapenda kuyafanya. Kwa mimi napenda ya kupitia vitu kupitia yeye. Kwa anajifunza kujifunza vitu kupitia yeye. Kwa anajifunza kitu kile na na kaniangalia kitu gani kinajembe kinajitengeneza kadu unafanya kitu hiki. Sasa usiwezi kufanya kitu ambacho kina faida ni unapiga tu mti bila sababu kama kama mtu umekuwa chizi haya na kwa hapana. Lazima kutoka kuna kitu kile dakika mbele ni kitaenda kuleta faida nzuri sana mbele. Kwa hiyo natarajia kuna faida yake atatokea nini. Anza akafa mtu ndani ya ringi ninavona.